여러분안녕하세요잘지냈어요수업을시작하기전에선생님이여러분에게미안하다는말을하고싶어요지난주금요일영상과마찬가지로오늘영상도음질이조금좋지않아서정말미안합니다선생님이새로운마이크를주문했으니까다음영상부터는불편함없이여러분이공부할수있을거예요조금만기다려주세요자그럼오늘수업을시작할게요오늘은이과외국생활마지막시간입니다일과와마찬가지로마지막시간에는교재에나와있는발음과듣기그리고읽기를공부하겠습니다먼저발음을공부할게요여기선생님이신나는요들송한곡을준비했어요여러분요들송을들어본적이있어요노래를들으면서어떤자음이가장많이들리는지찾아보세요듣기만해도기분이좋아지는노래네요여러분어떤자음이가장많이들렸어요네노래를들을때도그리고여기자막에서도리을자음이가장많이눈에띄죠이렇게물흐르듯발음되는소리들을유음흐름소리라고합니다유음을사전에서찾아보면혀끝을윗잇몸에가볍게댔다가떼거나또는댄채날숨을양옆으로흘려보내며내는소리를말합니다한국어자음에서는리을이이에해당되는데요한번리을소리를들어볼까요르르르네지금본것처럼혀끝을윗잇몸에가볍게댔다가떼거나또는댄채날숨을양옆으로흘려보내며내는소리이것을유음이라고합니다그럼오늘공부할발음규칙유음하는어떤것일까요여러분이이그림에서보는것처럼니은이리을의앞이나뒤에서리을리을이렇게리을로변하는현상을유음화라고합니다예를들어볼게요선생님이동요의앞부분을들려줄건데요노래속에서이단어가어떻게발음되는지잘들어보세요어떻게발음돼요설날설날이렇게발음되죠니은이리을의앞이나뒤에서리을로변했습니다다른예를볼게요여기니은과리을이함께사용된단어들이있는데요어떻게발음되는지같이읽어보겠습니다편리편리해요연락연락하세요물냉면물냉면이맛있어요한라산제주도한라산이아주유명해요편리연락물냉면한라산여러분어떻게발음하는지알겠어요이제교재에나와있는단어를발음해볼까요일년설날줄넘기줄넘기는경음화현상도일어났는데요이발음규칙에대해서는나중에교재에이단어가나올때같이설명하도록하겠습니다
여러분이 어떤 한국어 단어를 어떻게 발음해야 할지 모를 때는 사전을 찾아보세요. 그러면 이렇게 줄넘기 발음이 써 있고 또 소리도 들을 수 있습니다. 그럼 문장을 읽어 볼까요? 한국에 온지 1년 되었어요. 설날에 떡국을 먹어요. 아침마다 줄넘기를 해요. 여러분 알겠어요? 이제 듣기 문제를 풀어 보겠습니다. 문제를 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 준비 시작! 듣고 말하기 1번 여자는 언제 미국에 갔어요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 미라 씨, 미국에 온지 얼마나 되었어요? 음, 글쎄요. 와, 벌써 1년 6개월이나 되었어요. 시간이 참 빠르네요. 그럼 우리 회사에 취직한 지는 얼마나 된 거예요? 취직한 지는 아직 1년이 안 되었어요. 10개월 정도 되었네요. 잘 들었어요. 몇 번이 답이에요? 3번, 1년 반 전. 대화를 볼게요. 미라 씨, 미국에 온지 얼마나 되었어요? 음, 글쎄요. 와, 벌써 1년 6개월이나 되었어요. 여자가 언제 미국에 갔어요? 1년 6개월 전. 다른 말로 1년 반 전에 미국에 갔어요. 그러니까 미국에 온지 1년 6개월이 되었어요. 시간이 참 빠르네요. 그럼 우리 회사에 취직한 지는 얼마나 된 거예요? 취직한 지는 아직 1년이 안 되었어요. 10개월 정도 되었네요. 그러니까 정답은 3번 1년 반 전, 1년 6개월 전입니다. 다음, 2번 문제도 잘 듣고 내용과 같으면 O, 다르면 X에 표시하세요. 준비, 시작! 2번, 다음을 잘 듣고 들은 내용과 같으면 O, 다르면 X에 표시하세요. 정우 씨, 중국어를 배우기 시작한 지 얼마나 되었지요? 1년 조금 넘었어요. 그건 갑자기 왜 물어봐요? 정우 씨가 이제는 중국어를 정말 잘하는 것 같아서요. 아니에요. 아직 잘 못해요. 회사에서 쓰는 말은 어려운 것이 많아서 이해하기가 좀 힘들어요. 그래도 중국에서 생활하기에 어렵지는 않지요? 네. 일상생활에는 문제가 없어요. 잘 들었어요. 함께 답을 맞춰볼게요. 1번 O, X 맞아요, 틀려요? 틀려요. 2번 틀려요. <웃음> 1번도 2번도 모두 틀렸습니다. 3번은요? 맞아요, 틀려요? 맞습니다. 같이 대화를 볼까요? 정우 씨, 중국어를 배우기 시작한 지 얼마나 되었지요? 1년 조금 넘었어요. 1번, 남자는 중국어 공부를 오래 시작했어요. 아니에요. 올해가 아니라 작년부터 1년 전부터 중국어 공부를 시작했어요. 다른 말로 중국어를 배우기 시작한 지 1년 조금 넘었어요. 그래서 1번은 틀렸습니다. 그건 갑자기 왜 물어봐요? 정우 씨가 이제는 중국어를 정말 잘하는 것 같아서요. 아니에요. 아직 잘 못해요. 회사에서 쓰는 말은 어려운 것이 많아서 이해하기가 좀 힘들어요. 남자는 회사에서 쓰는, 회사에서 사용하는 중국어에 자신이 있어요? 없어요? 없어요. 그래서 3번은 맞습니다. 그래도 중국에서 생활하기에 어렵지는 않지요? 네, 일상생활에는 문제가 없어요. 
2번 남자는 중국어를 잘 못해서 중국 생활이 힘들어요? 아니에요. 일상생활에는 문제가 없습니다. 여러분 알겠어요? 마지막 3번 다음을 잘 듣고 맞는 것을 모두 고르세요. 준비 시작! 3번 다음을 잘 듣고 맞는 것을 모두 고르세요. 여보세요? 트이 씨, 안녕하세요. 저 민수예요. 잘 지내요? 아, 민수 씨, 반가워요. 한국에는 잘 돌아갔어요? 네, 귀국한 지 일주일이 되었는데 이제 전화해서 미안해요. 한국으로 돌아온 후에 바빠서 전화를 못했어요. 괜찮아요. 한국으로 돌아가니까 어때요? 좋지요? 좋아요. 그런데 제가 베트남 생활에 너무 익숙해진 것 같아요. 지금은 한국 생활이 조금 낯설어요. 어제는 지하철을 탔는데 갑자기 긴장을 해서 반대로 탔어요. <웃음> 그래요? 금방 한국 생활에 적응할 거예요. 네, 그렇게 되겠지요? 투이 씨, 그러면 잘 지내요. 다음에 또 전화할게요. 네, 알겠어요. 잘 들었어요. 몇 번이 답이에요? 정답은 2번 그리고 3번입니다. 모두 이렇게 골랐어요? 대화를 보겠습니다. 여보세요? 투이 씨, 안녕하세요? 저 민수예요. 잘 지내요? 아, 민수 씨, 반가워요. 한국에는 잘 돌아갔어요? 누가 한국으로 돌아갔어요? 남자, 민수 씨가 한국으로 돌아갔어요. 그러니까 여자가 아니라 남자가 지금 한국에서 생활하고 있습니다. 네, 귀국한 지 일주일이 되었는데 이제 전화해서 미안해요. 한국으로 돌아온 후에 바빠서 전화를 못했어요. 남자는 언제 한국으로 돌아왔어요? 네, 얼마 되지 않았어요. 일주일 전, 얼마 전에 고향으로 돌아갔어요. 괜찮아요. 한국으로 돌아가니까 어때요? 좋지요? 좋아요. 그런데 제가 베트남 생활에 너무 익숙해진 것 같아요. 지금은 한국 생활이 조금 낯설어요. 어제는 지하철을 탔는데 갑자기 긴장을 해서 반대로 탔어요. <웃음> 남자는 오랜만에 한국에 가서 실수를 했어요. 무슨 실수를 했어요? 긴장을 해서 지하철을 반대로 탔어요. 하하하, <웃음> 그래요? 금방 한국 생활에 적응할 거예요. 네, 그렇게 되겠지요? 투이 씨, 그러면 잘 지내요. 다음에 또 전화할게요. 네, 알겠어요. 와, 아주 긴 대화를 살펴봤는데요. 여러분 다시 한번 영상을 들으면서 좋은 표현들을 복습해 보세요. 이제 읽기 문제를 풀어보겠습니다. 1번 다음을 잘 읽고 질문에 답하세요. 설문조사 결과가 있는데요. 같이 읽어볼게요. 한국에서 생활하는 외국인 100명에게 물었습니다. 한국에서 생활하는 외국인 100명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 무엇에 대해 물었어요? 한국 생활의 즐거운 점, 힘든 점은 무엇입니까? 먼저 한국 생활의 즐거운 점 답변을 살펴볼까요? 한국 생활 1에서 즐거워요. 1위 45명이 대답했는데요. 한국의 문화는 재미있고 신나요. 1번 한국에 사는 외국인들은 무엇을 가장 즐겁다고 생각해요? 한국의 문화 한국의 문화가 재미있고 신나요. 2위와 3위도 알아볼까요? 2위는 31명이 응답했는데요. 한국 음식 이제는 즐길 수 있어요. 
3위 24명 한국 사람들 네, 외국인들은 한국 생활의 즐거운 점으로 첫째, 한국의 문화, 둘째, 한국 음식, 셋째, 한국 사람들을 꼽고 있습니다. 다음으로 힘든 점을 알아볼까요? 한국 생활 이래서 힘들어요. 1위 42명 아직 한국어와 한국 생활에 익숙하지 않아요. 무엇을 가장 힘들다고 생각해요? 한국어와 한국 생활에 익숙하지 않아요. 2위 32명이 대답했는데요. 한국어는 통하지만 한국 문화에 적응하기가 어려워요. 3위 26명이 대답했습니다. <웃음> 너무 바쁜 한국 사람들. 친구 사귀기가 어려워요. 여러분도 한국에서 생활해 본 경험이 있어요? 여러분이 생각하는 한국 생활의 즐거운 점과 힘든 점은 뭐예요? 다음 2번 문제입니다. 다음을 잘 읽고 질문에 답하세요. 여기 인터넷 게시판에 올라온 글이 있는데요. 제목을 먼저 살펴볼까요? 한국인 유학생 여러분 보세요. 선생님이 읽어볼게요. 안녕하세요. 한국인 유학생 여러분. 한국인 유학생 회장 김민수입니다. 잘 지내고 계세요? 이번에 한국에서 새로운 유학생이 한명 왔습니다. 이름은 이영준이고 경영학을 전공하려고 우리 학교에 왔습니다. 영준 씨는 여기에 온지 3주가 되었어요. 아직 이곳 생활에 익숙하지 않고 친구들도 없어서 도움이 필요한 것 같아요. 그래서 다음 주 금요일 저녁에 한국인 유학생 모임을 가지려고 합니다. 다른 약속을 만들지 마세요. 시간과 장소는 다시 알려드릴게요. 감사합니다. 이 글을 쓴 이유는 뭐예요? 새로운 유학생을 소개하고 언제 한국 유학생 모임을 하는지 알리기 위해서 글을 썼죠. 새로운 유학생이 누구예요? 이영준 이영준 씨는 왜 이곳에 왔어요? 그리고 언제 왔어요? 같이 찾아볼까요? 이번에 한국에서 새로운 유학생이 한명 왔습니다. 이름은 이영준이고 경영학을 전공하려고 우리 학교에 왔습니다. 영준 씨는 여기에 온지 3주가 되었어요. 왜 이곳에 왔어요? 경영학을 전공하려고. 그리고 언제 왔어요? 3주 전에 왔습니다. 여러분 모두 알겠어요? 수업을 마치겠습니다. 오늘의 과제는 외국 생활의 가장 즐거운 점과 힘든 점을 써보세요. 그럼 저는 다음 영상에서 만날게요. 모두 좋은 하루 보내세요. 안녕!